Yep, that's right. Kaya naman for today, ang topic natin is about soap and candles. Why buy soap and candles when you can make them yourself? At makakasigurato ka pa na perfect ang quality kapag ikaw ang gumawa. At syempre, ang kaalamang ito ay pwedeng-pwede mo rin pagkakitaan. Lalo na bahagi ng araw-araw na pamumuhay ang mga produktong ito. At yan ang aming ituturo sa kabuuan ng episode na to. So please join us again at ating pag-usapan ang inyong kwento sa pagninegosyo. Dito lamang sa inyong business school on air ang Bread and Butter! Ang isang bote ng liquid soap ay nagkakahalaga ng 70 pesos. Samantalang ang isang sachet naman ay 7 to 10 pesos. Ngayon kung ikaw ang gagawa nito ay pepresyohan mo ng mas mababa. But with the same quality naman, sure win ang negosyo mo. Kaya samahan natin si Rodel para turuan tayo sa paggawa nito. Mga mami and daddies out there at sa lahat ng mga kasambahay natin na naatasa ang maghugas ng plato. Nako, alam kong gumagamit kayo ng dishwashing liquid. And for today, tuturuan namin kayo kung paano gawin ito. At syempre, mali nyo, balang araw ay maaari nyo rin itong maging negosyo. Makakasama natin si Ms. Myra Rose Desuyo, ang consultant ng CEM Food uh, Consultancy and Product Development para magturo sa atin ng paraan kung paano ang paggawa ng dishwashing liquid. Magandang araw po sa inyo, Ms. Myra. Okay, matagal na po ba kayong gumagawa ng dishwashing liquid? Opo. Mga ilang years na? Uh, since 2008. Since 2008. Pa. Malakas ba siya as a negosyo? Yes, malakas siya pang negosyo. Uh, especially uh, yung household lang, mga nanay na gusto magnegosyo din, napakawanti-kawanti. Swak na swak na po siya. Yan, yes, okay. Miss Myra, simulan natin. Ano-ano ba ang mga gagamitin natin para sa ating dishwashing liquid? Surpactant, mm -hmm. degreaser para pampatanggal ng mantika, thickener para malapot yung ating dishwashing liquid, at water softener, foam booster, antibac, syempre para yung ating mga plato is free from bacteria, scent para mag-enjoy ka naman na maghugas dahil mabango. Uh -huh. And of course, yung color kasi baka mamay mapagkamalan pong juice. Okay, ngayon nalaman na natin ang mga gagamitin natin sa paggawa ng dishwashing liquid soap. Ngayon naman, alamin natin ang step-by-step -step process ng paggawa nito. Una ay ipagminix po natin yung mga ingredients po natin with water. Mm -hmm. Siyempre, dapat meron tayong ladle na panghalo at saka isang lagayan ng water na ila uh, paglalagyan ng mga ingredients. Okay. Huwag po tayo ng surfactant. Ang surfactant po ay ginagamit po siya panglinis po. Ito po talaga yung uh, main ingredient sa paggawa ng dishwashing. Para luminis po yung ating dishwa, ano, a plate. Yung isa kasi gel type, and then ito yung needle type. So, haluin po natin. Pag po kayong uh, magulat, kung meron po siyang mga bubuo-buo sa loob, uh, natural lang po yun na merong ganong uh, solids na ano, matutunaw din po yan. And then, after that, yung mga iba pong ingredients, katulad po ng thickener, degreaser, and water softener. Pwede na napo, natin po silang ilagay. Ito yung scent. Siyempre, kung pag sobra po sa scent ang nilagay nyo, lumalab na di po yung dishwashing. Diba? And then, anti-back. Anti-back, optional din siya. Pero mas maganda kung meron, lalo na kapag gagamit kayo ng tap water lang. And then, yung coloring po. So, ito hayaan lang natin na matunaw lahat. Yes, matutunaw yan. And then, ito po yung foam booster. Ang chemical name po niya is Idea. So, ito po. Mas lalapot po siya. Ano na ang next natin? Are we just going to wait um, for... We will just wait po na... Mm -hmm. We will just wait na lang po na madissolve lahat and then lalapot na siya ng sarili niya. Oo, oh, okay. Okay, after a few hours gawa ng ating dishwashing liquid soap at uh, kanina yung actually mixture natin ay makakagawa yun ng uh, 10 liters. To 12 liters. To 12 liters. 10 to 12 liters. Pero ang ating uh, uh, bote ng... Uh, yung ganito kalaking bote, magkano po natin usually pwede ba? Uh, 15 pesos to 20 pesos. 
15 pesos to 20 pesos. Tapos na muna tayo ng magkano? Mga ano lang pa, 750 to 12 pesos. 750 to 12 pesos Kasi per mahal, bottle. Kasi mahal yung bottle. Mas, makaka, mas malaki magiging kita mo pag yung malalaki yung bottle. Oh, okay. Pero yung uh, gastos natin para dun sa 10 to 12 uh, liters of... Ma, ma ano, 375 to 425. Depende sa volume. Okay. Nang bibilin mong raw mats. Then, Siyempre, mas marami, mas mura. Ang babalik po sa inyo na, ano, na benta, around 500 to 600 pesos. Depende rin sa uh, kung, paan, kung magkano nyo may ibenta. Let's say, 1 liter, kaya nyo ibenta ng 75 pesos to 100. Mas malaki ang kita nyo. Actually, nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo papagandahin yung produkto nyo. At syempre, yung way nyo ng pagmamarket and presentation para mas malaki ang maging kita nyo. Pagka gumawa kayo ng dishwashing liquid. So actually, ang dali-dali lang niyang gawin. At kahit ako actually, is gusto ko na siyang inegosyo. <laughs> anyway, maraming salamat Miss Myra. Thank you very much for sharing uh, to us this day ang paggawa ng uh, dishwashing liquid. So ngayon naman, uh, tuturuan tayo ni Natasha kung paano naman ang paggawa na detergent powder. Ay hey, mga mami, kung nabibigay ka na kayo sa expenses nyo sa paglalaba, why not create your own powder detergent? Kaya ready na kayo dahil tuturuan namin kayo sa paggawa. Bukod sa makakabawas na ito sa gastusin nyo at pwede pa nyo itong pagkakitaan. At ngayon, kasama pa rin natin si Ms. Myra Rose de Suyol as uh, the consultant ng CEM and Food Consultancy Development. So ngayon, ano ba yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng uh, powder detergent? Surfactant, filler, water softener, ultra bleach, foam booster, speckles, and degreaser. Eto, sige. Punahin po natin yung surfactant. Surfactants po, siya po talagang nakakapaglinis ng damit. So, actually, napakasimple lang po yung paggawa ng Parang, powder detergent. Pag-ahalu-haluin nyo lang po siya. Saan nabibili ang mga yan? Sa chemical store din po ito nabibili. Okay. Meron din po sa Allison's. Kung gusto nyo ng mga premix na po siya, ito, eksaktong sukat ang bibilihin po ninyo. Pwede rin po kayong bumili sa R2R Food Trading. So, ayan po yung filler. And then, ultra bleach. So, pampaputi. Pampaputi. So, pwede ka rin maglagay ng mga antibac. Degree, sir. Ah, pwede rin pa kayo maglagay ng antibac. Parang dagdag points. Oh, merong antibac to. Oh. Para protected ka sa ano, mga bacteria, ganyan. So, para may magawa ako, di ba? Haluin, Haluin lang naman po siya lahat. <laughs> Ang recipe po kasi nung, nung powder detergent na ginagawa natin is designed for mga white, white na mga damit. Ah, okay. Kaya meron siyang ultra bleach and meron po siyang speckles. And, Miss Rose, ano naman niya nga ilalagay? So, ito po yung scent ng ating powder detergent. So, kung anong gusto niyong amoy po ninyo kapag kayo ay lumalabas, kung uh, lalaban niyo yung damit, yun na ilagay niyo. Hmm. Yun yung karami? O... Apo, pwedeng lahat to. Ah, lahat. Sa ganitong karami powder. Ah, ah. nakakatuwa. Diba ganito karami? Magkano? 60 pesos po. 60 pesos, po. 60 pesos. diba? Hindi Actually, pwede pong... Pwede siya mag-cost ng... Makakatipid ka talaga. Sobrang tipid. Diba? So, kaya yung mga umaangal, sa mga gross. mami sa inyo, no? Pwede napakadali naman pala. So, ito mga kasambahay, after namin mag-mix kanina, ito na ang kanyang finished product. So, Rose, magkano ang kikitain natin doon sa pukuna natin kanina na 60 pesos na ganun karami? Magkano ang pwede natin kitain? So, ito po, high-end po to. So, marami oh. po tayong nilagay ng cleansing. Oh. So, mm -hmm. ang kikitain mo dito, pwede mo po siyang mabenta ng 80 pesos to 90 pesos per kilo. Per kilo. So, ang nagawa natin is 2.5 kilos. Mm -hmm. Pero kung gusto nyo mas malaki po yung kita ninyo, pwede pa po kayong maglagay ng additional fillers para per kilo, mabenta niyo po siya ng 35 to 50 pesos. Mas madaming bibili po sa inyo. So, thank you so much, Miss Rose, sa pag-tulong uh, mo sa amin kung paano gumawa ng powder detergent. Hi, everyone! Ako, I'm so excited today kasi matututo tayong gumawa ng candles. We have two kinds, actually. Isang molded and isang scented candle. Makakasama ko po ngayon si Mr. Ernesto San Pedro, isang livelihood skills trainer ng Nego Lake 
training. Hello. Hello. Ayan. Alam mo ba personally mahilig talaga ako sa mga kandila lalo na sa scented candles. So tuturuan niyo po kami ngayon, yes, no? Ma. Okay. Tuturuan ko po kayo ngayon ng paggawa ng kandila. We have for a scented candle, we have our we have the perfume, the perfume, old rose and the citronella. Si this is the molder plaster of Paris. Then this is the molder again. Molder mm -hmm. para pin wax at para pin wax hysteric Acid. Ito po yung pampatigas ng ating candle. Without okay. this, hindi po titigas ang ating candle. Okay, and then... At, uh, Yan po yung wick. Wick? Oo, uh, yung tali. Oh, na. wick. Lahat siya na yung ma-acquire natin sa Divisoria. Readily available siya. Mm -hmm. May mga store doon na nagtitinda ng raw mat ng candles. Raw materials. Okay, ayan. Sige, umpasahin yeah. na po natin. Sa paggawa niyan, kailangan Ay, natin, kailangan natin ng stove. stove. Kailangan natin kung wala kayong kettle, or improvise you can lata, use this one. Lata ng gatas, uh -huh. lata ng ano. Pero kung meron ng mga kettle na hindi na ginagamit, you can use it para mas maganda. Kettle. Oo. Oh, oh, yeah. oh. Pero syempre kailangan. Importante po yes. ba na fire? Opo. Hindi pwedeng electric po. stove or induction oven? Pwede naman po. Kaya lang. Mas maganda mas pag maganda. apoy. So, binuhos natin yung ating wax. Binuhos and then, po yung wax. Pag natunaw po ito, iaan po po ang hysteric acid. acid. Pangpatigas. Oo, okay. pangpatigas. Pag natunaw, ay hindi pa po tunaw. Kailangan nyo po ng panghalo. Wooden. Wooden. Hindi pwedeng aluminum or something? Pwede naman po aluminum. Kaya Pero mas maganda wooden. Mas maganda wooden. Bakit? Bakit daw, kuya? Mm -hmm. Kasi pagka aluminum, hmm? may tendency hindi mo mahawakan pagka mainit na. Tama! Unlike pagka kahoy, hindi siya umiinit, siya umiinit yung handle. Kahit iwalan mo siya. Oh, may natutunan tayo. Yeah. Okay. Bubuhos ko po ito ng steric acid. Na hindi pwedeng sumobra or Ako. else? Or else, titigas na masyado titigas ang kandila, eh, hindi na siya magsisindi. So ito mga 500 grams? Uh -huh. Gano'n yan katagal, mga 10-15 minutes, uh -huh. right? Okay. Pero kailangan bantayan. Yes. Hindi po po pwedeng iwanan, delikado. Oo, kasi pag nag-overheat nga ang ating wax, baka pumunta sa ibabaw ang apoy. apoy. Okay na siya, tunaw na. Uh -huh. Lagyan natin siya ng scent. Scent. Ito yung citronella para sa mga lamok. Uh -huh. uh -huh. Natural para way of... dengue. Yes. Sige, boost na natin, no? Konting ingat dahil baka... May init. Paso. Ayun! Pinubuhos mo na sa ating plaster of Paris na merong... Ano nga ang tawag dyan, kuya? Wick. Wick or mitya. Wick. Yan. There. Ayan. 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 Panabigin lang natin siya. Mga 2 to 3 okay. hours. Okay. And then, yun then, na. Okay na. Bote, para naman ito tumayo. Sige po. Ha? Sige. Babagad para natin siya dito. Babagad natin siya dito. Diretso mo siya dyan. Patigasin lang natin yung mitya. Ah, nilubog mo dun sa ating ano? Para dong diretso siya. Okay. Then, iikot mo siya pababa. Iikot mo yung Iikot ano? yung mitya. Mitya. Kung gusto nyo mas malaki, mas malaki na glass yeah. or uh -huh. right, molder. Okay, so ito na yung ating yes. uh, Almost finished product. In about few hours, okay na siya. Ngayon po, pag-usapan naman natin kung magkano siya ang ating puhunan, magkano ang kitaan, magkano bebenta. Yan. Ako po ay namuhunan dyan sa paraffin wax. Ang aking paraffin wax ay 95 pesos per kilo. 95 pesos per oh. kilo. Ang aking hysteric acid ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso. Okay, so 105. Yun lang po ang aking puhunan. Unless kung magsisimula ka, medyo mahal ito. Yung ito plastic. Ay, yung molde natin, nagkakahalaga yan ng 300 pesos each. Ilan naman pong kandila ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay umaabot ng 20 pirasong ganto na maibibenta mo na 20 pesos each. Wow! So, ilang percent ang kinita mo? Napakalaki po. Almost Oo. 100 percent. Almost 100 percent. Maganda pong pagkakitaan ng kandila. Yeah. Napakalaki okay. po ng tubo. Kaya lang medyo... Delikado po, ingat po tayo sa paggawa. Okay, there you have it mga kasambahay. Sana madami kayong natutunan kasi ako'y madami natutunan. Marami pong marami pong salamat kay Sir Ernesto San Pedro, ang ating livelihood skills trainer ng Negolink Training. Thank you so much, sir, sa uulitin. Okay, thank you mga kasambahay sa uulitin. <laughs>
Wait, so, ano yung mga natutunan nyo sa mga finisher ako, natin ngayon? Gustong gusto ko yung ginawa ko kasi mm. parang feeling ko kaya kaya yung chef gawin sa bahay. Mm. Yung? For only 300 pesos, mga kapag business kasi. Liquid. Ah, uh, soap. Oo. Uh, this washing. This washing liquid. So, liquid so. Mm. Mm-hmm. Dali, dali lang. Basta kompleto ka lang ng materials mo. Oo. Ako din. Kasi ang gastos ko sa ano eh. Ang gastos ko sa powder detergent. So, uh-huh. ang gastos. So, yung ganun, ang dami mo nang... Mas makakatipid ka. Diba? Mm-hmm. At saka doon mo lang nalaman na hindi lang din pala sa bula na nakikita yung linis. Diba? Oh, yeah. mm-hmm. so, Ako naman, ang nasutunan ko sa ating episode for today na pag meron kang dream or passion, huwag ka kaagad susuko. susuko Oo. Mm-hmm. Huwag ka mag-give up pag nagkaroon ng problema. Tuloy-tuloy mo lang, right? Hanggang sa ma- makuha mo ang tagumpay na iyong inaasam. Part of the journey, the journey mm-hmm. ng pagtatayo ng isang Para negosyo. Yeah, hindi ka kaagad. Oo, oh, oh, patience. Huwag kang mag-give up talaga. Tuloy pa rin, no? Correct. Yun. Okay, kaya maraming marami talaga tayong pwedeng pagkakitaan. Right? Just look around you and your house. And you can get a lot of ideas already kung ano ang mga produktong tiyak na tatangkilikid ng mga tao. At sa tulong ng mga skills training companies gaya ng Negolink, madali na lang matuto kung paano simulan ang iyong maliit na negosyo. At malay nyo ang small business nyo ay maging big time someday. Until next time mga kasambahay, ating pag-usapan ang inyong kwento sa pagnanegosyo dito lamang sa inyong business culinaire ang Bread and Butter! And there you have it, mga livelihood ideas that don't require much capital and much effort but sure to give you a maximum profit. Bread and Butter would like to thank the following, Mr. Anthony M. Haber, uh, the managing partner, and of course to Chef Eliakim Labang, uh, the executive chef of Kim's Cake Bakery and Cafe. Visit their store at number 38 Tomas Morato, Quezon City, with telephone numbers 416-4802 and 413 413- 4018. You can also check out their Facebook page, Kim's Cake and Baking Supplies Online. And also to Miss Mary Rose DeSuyo, the consultant of uh, CEM, uh, Consultancy and Product Development, to Ernesto San Pedro, the livelihood skills trainer of Negolink Skills Training. Uh, their office is located at uh, 2125 ERC Building, Sampaloc, España. You may also reach them uh, through their mobile number 0932415 Three eight and uh, email them at ernestlike at gmail.com At para po sa inyong mga katanungan and anything na gusto nyo pong ipaabot sa amin, you may reach us on our social media sites uh, on Facebook, on Twitter, and Instagram. That's at BNB TV. And you may also watch our previous episodes at www.untvweb.com Don't you forget to uh, send your comments and suggestions. Email us at bnbtv at gmail.com. You may also follow me on my social media account at Rodel Floor Lease and visit my blog site nugnugindecity.com. So see you again next Tuesday at syempre to complete our intelligent primetime package. Narito naman po ang isa sa mga favorite nating doktor uh, syempre sa ating taburitong medical show. Hi, Doc Lady!